இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் லேயர் பிரசிப்ட்ரானோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பைத்தான் கோடிங்கில் பார்க்கலாம் சிங்கிள் லேயர் பிரசிப்ட்ரானை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ரோஸ் அண்ட் பால்ட்ன்றவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த சிங்கிள் லேயர் பிரசிப்ட்ரான் பேசிக்காக வந்து மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க மெக்கலோபிட்ஸ் நியூரான் மாடலோட மெயின் லிமிட்டேஷன்ஸ்னு பார்த்தோன்னா இன்புட் சோர்ஸ் சிக்னல்ஸோட வெயிட்ஸை வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக நம்ம தான் அசியூம் பண்ணணும் இந்த லிமிட்டேஷன்ஸை தான் வந்து சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானில் ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானில் ஒரு பர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூல் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூலை வச்சு இன்புட் சோர்ஸ் சிக்னலுக்கு தேவையான வெயிட்ஸை வந்து நியூரானே வந்து எரர் ரேட்டை பேஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வெயிட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிறதுனால சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானால் ஒரு ப்ராப்ளமை கிளாசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தேவையான வெயிட்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் பிரசப்ட்ரானால் மெயினாக வந்து பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானில் வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறதுனால கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு தேவையான நெட்ஒர்க் வெயிட்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூரானே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை ஒரு பைத்தான் கோடிங்கில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம ஒரு கேஸ் சினாரியோ எடுத்திருக்கோம் இந்த கேஸ் சினாரியோவில் ஒரு ஆர் கேட்டை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் தான் நம்மளோட டேட்டாவாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ரூத் டேபிளில் பார்த்தோன்னா மூணு வேரியபிள் இருக்குது அதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது இன்புட் வேரியபிள் ஒய்ன்றது அவுட் புட் வேரியபிள் ஸோ ஆர் கேட்டோட லாஜிக்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு இன்புட் சோர்ஸ் சிக்னல் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட் புட் வந்து ஜீரோன்னு வரும் நம்மளோட இன்புட் சோர்ஸ் ஏதாவது ஒன்னுன்னு இருக்கும்போது நம்மளோட அவுட் புட் வந்து ஒன்னுன்னு நமக்கு வரும் இந்த ஆர் லாஜிக் ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம ஒரு பைத்தான் கோடிங் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானோட நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சரை இந்த ஃபிகரில் இலிஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் நியூரான் பார்க்க முடியுது இந்த நியூரானுக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது இன்புட்ஸ் ஆகும் இந்த இன்புட்ஸோட நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு பயாஸ் இன்புட்ஸையும் கொடுப்போம் இந்த பயாஸ் எதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட டிசிஷன் பவுண்ட்ரியை கரெக்டான பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த பயாஸ் இன்புட் சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானில் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்மளோட இன்புட் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அலாங் வித் ஒரு பயாஸ் இன்புட் ஸோ எல்லா இன்புட்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு வெயிட் அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஒனுக்கு டபிள்யூ ஒன்னு ஒரு வெயிட் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் டூக்கு டபிள்யூ டூ அண்ட் பயாஸுக்கு வந்து டபிள்யூ நாட்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டேஷ்னல் நியூரானில் ரெண்டு கீ ஆக்டிவிட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு சம்மேஷனும் ஆக்டிவேஷனும் சம்மேஷனில் நம்ம பாஸ் பண்ணுற இன்புட் சிக்னலை அதோட கரஸ்பாண்டிங் வெயிட்ஸோடு மல்டிப்ளை பண்ணி சம் பண்ணுவோம் அந்த கம்பைண்டான வேல்யூக்கு மேலே ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் அந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனோட அவுட் புட் தான் வந்து நம்மளோட நியூரானோட அவுட் புட்டாக இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற சிங்கிள் லேயர் பிரசப்ட்ரானுக்கு நம்ம வந்து யூனிட் ஸ்டெப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்குது சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரெலு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வர அவுட் புட்டை தான் வந்து நம்ம ப்ரெடிக்டட் வேல்யூனு சொல்லுவோம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம எரர் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்மளோட டேட்டா செட்டில் ஒய்ன்றது அவுட் புட் வேரியபிள் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணதை ஒய் அவுட்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எரருன்றது ஆக்சுவல் அவுட் புட் மைனஸ் தி எஸ்டிமேட்டட் அவுட் புட் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் அவுட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அந்த எரரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நெட்ஒர்க்கில் இனிஷியலாக அசைன் பண்ண வெயிட்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் இப்படி ஒவ்வொரு டேட்டா இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபீட் பண்ணும்போதும் நமக்கு கிடைச்ச ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டை வச்சு எரர் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எரரை பேஸ் பண்ணி இந்த வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுவோம் இப்போ பெர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூலோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தோன்னா ஃபைண்டிங் தி வெயிட்ஸ் ஃபார் இன்புட் சோர்ஸ் சிக்னல் பேஸ்ட் ஆன் தி எரர் ரேட் இதுதான் வந்து நம்மளோட பெர்செப்ட்ரான் லேர்னிங் ரூலோட மெயின் லாஜிக் இப்போ சிங்கிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்னு பார்த்தோன்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட் புட்ஸ் இ
ஸோ நம்மளோட கூடிங் ப்ராசஸில் நமக்கு தேவையான லைப்ரரியும் நம்ம டேட்டாவையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்ட்ரான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரெண்டு டைப்பில் பண்ணலாம் ஒன்றும் மேனுவலாக அந்த லாஜிக்கை ஹார்ட் கோட் பண்ணலாம் இல்லைனா எஸ்கே லேர்ன்ற ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கிற டிஃபால்ட் ப்ரெசப்ட்ரான் ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்ட்ரானாக ஹார்ட் கோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட டேட்டாவை வந்து நம்பை அரைவாக தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தேவையான நம்பை லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பின்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் நம்மளோட டேட்டாவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற அரேஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்புட் அரைவை வந்து எக்ஸ் ஒன்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டு என்பி டாட் அரே ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஒன் இப்போது நம்மளோட ஃபஸ்ட் இன்புட் அரே ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம செகண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் டூக்கு ஒரு நம்பை அரே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரே ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன் இப்போ நம்ம ரெண்டு இன்புட் வேரியபிளையும் நம்ம நம்பை அரைவில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட அவுட்புட் வேரியபிள் ஒய்யையும் நம்பை அரையில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு என்பி டாட் அரே ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டாவை நம்பை அறையில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டேட்டாவில் இருக்கிற இன்புட் வேரியபிள்ஸும் அவுட்புட் வேரியபிள்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் டூ ப்ராசஸ்ஸை பார்க்கலாம் சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்டரான ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்ட்டும் சொல்லலாம் நம்ம சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்டரானுக்கு தேவையான பேராமீட்டர்ஸை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எப்போக்ஸ் எப்போக்ஸுன்றது ட்ரைனிங் ஐட்ரேஷன்ஸுன்ட்டும் சொல்லலாம் ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட நியூரானை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் வெயிட் அப்டேஷன் ப்ராசஸுக்காக அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் பேராமீட்டர் வந்து பயாஸ் இன்புட் ஸோ இந்த பயாஸுன்றது வந்து டிசிஷன் பவுண்ட்ரியோட பொசிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட பயாஸ் இன்புட்டை டீஃபால்ட்டாக வந்து ஒன்னுன்னு தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் பேராமீட்டர் வந்து லேர்னிங் ரேட் இந்த லேர்னிங் ரேட் வந்து நம்மளோட ட்ரைனிங் ப்ரா ப்ராசஸோட கன்வர்ஜன்ஸை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அது ஜீரோ டு ஒன்குள்ளே எனி ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் டு ஜீரோவாக இருந்தால் நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்லோவாக லேர்ன் பண்ணும் அண்ட் க்ளோஸ் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நெட்ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கன்வெர்ஜ் ஆகிரும் அண்ட் ஃபோர்த் பேராமீட்டர்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலாக நம்ம நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற வெயிட்ஸ் அதாவது டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ நாட்டுன்ற வெயிட்ஸை வந்து நம்ம ரேண்டம் வேல்யூஸ் வச்சு அசைன் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ரேண்டம் வேல்யூஸை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்ஸ்லையும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த நெட்ஒர்க் பேராமீட்டர்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூசர் இன்புட்டாகவே வாங்கிக்கலாம் ஸோ எப்போக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் என்ட்ர த எப்போக்ஸ் இது வந்து ரன் டைமில் யூசர் கிட்ட வந்து இந்த எப்போக்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வாங்கிக்க பயாஸ் இன்புட் வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம ஒன்னுன்ட்டே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பயாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் லேர்னிங் ரேட்டும் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் வந்து இன்புட் வெயிட்டையும் பயாஸ் வெயிட்டையும் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ரேண்டம் வேல்யூஸ் வச்சு கூட இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் யூசர் கிட்ட இருந்தே நம்ம அந்த ரேண்டம் வேல்யூஸை வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட் ஏன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற வேல்யூஸை அப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏ டாட் அப்பன் ஃப்ளோட் இன்புட் என்டர் தி எக்ஸ் ஒன் வெயிட்ஸ் எக்ஸ் டூ வெயிட்ஸ் பயாஸ் வெயிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் டபிள்யூன்றது வெயிட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த வெயிட் மேட்ரிக்ஸில் ஏன்ற லிஸ்ட்டு வச்சு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஏ லிஸ்ட்டில் யூசர் என்ட்ரு பண்ண வெயிட்ஸ்லாம் வந்து அப் அண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எப்போக்ஸை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பயாஸ் இன்புட்டை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் லேர்னிங் ரேட்டை பாயிண்ட் ஃபோர்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வெயிட்ஸ் ஃபார் இன்புட் அண்ட் பயாஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் தான்
third input நம்ம bias ஆ consider பண்ணிப்போம் bias into w0 சோ இது summation process வந்து complete பண்ணிட்டோம் சோ இப்போ இந்த summation முடிஞ்ச உடனே அந்த summed valueக்கு மேல நம்ம ஒரு activation function apply பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நம்ம வந்து யூனிட் ஸ்டெப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆக்டிவேஷன் வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட சம்டு வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் நம்மளோட யூனிட் ஸ்டெப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்மளோட வெயிட் அப்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த வெயிட் அப்டேஷனில் நம்ம இன்புட்டோட வெயிட்ஸையும் பயாஸ் வெயிட்ஸையும் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பெர்செப்டான் லேர்னிங் ரூலில் எரர் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எரரை கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எரர் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒய் மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ வந்து ஒய் அவுட் அதாவது ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆன வேல்யூ ஸோ எரர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் அவுட் இப்போ இந்த எரரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெயிட் அப்டேஷன் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட இன்புட் எக்ஸ் ஒன்னோட வெயிட்டை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் தி லேர்னிங் ரேட் இன்டு எரர் இன்டு தி இன்புட் சிக்னல் ஸோ இது தான் வந்து வெயிட் அப்டேஷன் ஃபார்முலா செகண்ட் இன்புட்டுக்கு டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் லேர்னிங் ரேட் இன்டு எரர் இன்டு தி இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி பயாஸுக்கும் நம்ம வெயிட் அப்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டபிள்யூ நாட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ நாட் ப்ளஸ் லேர்னிங் இன்டு எரர் இன்டு தி பயாஸ் பயாஸ் வந்து எப்போவுமே ஒன்னுன்னு தான் நமக்கு இப்படி தான் வந்து நம்மளோட இன்புட் வெயிட்ஸையும் பயாஸ் வெயிட்டையும் அப்டேட் பண்ணுவோம் இது எப்படி வந்து கூடிங் ப்ராசஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறோன்றத பார்த்துக்கலாம் டபிள்யூன்றது வெயிட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த வெயிட் மேட்ரிக்ஸில் ஏன்ற லிஸ்ட்டு வச்சு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஏ லிஸ்ட்டில் யூசர் என்டர் பண்ண வெயிட்ஸ்லாம் வந்து அப் அண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டபிள்யூ ஆஃப் ஒன்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த டபிள்யூ ஆஃப் ஒனில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன்னோட வெயிட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டபிள்யூ ஆஃப் டூவில் வந்து எக்ஸ் டூ வெயிட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டபிள்யூ ஆஃப் ஜீரோவில் பயாஸ் வெயிட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளோட இன்புட் இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் டாட் ஷேப் ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஃபோர் இன்புட் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஸோ என் வந்து ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் ஈச் ஹைட்ரேஷன் எப்போக்ஸ் ஃபார் ஈச் இன்புட் இன்ஸ்டன்சஸ்க்கு நம்ம ரெண்டு ஃபார்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் கே இன் ரேஞ்ச் எப்போக்ஸ் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் என் இதுக்கு நம்ம சம்மேஷன் அண்ட் ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் செய்யணும் ஸோ எஃப்ன்றது சம்ட் வேல்யூ ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஐ இன்டூ டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் ஐ இன்டூ டபிள்யூ ஆஃப் டூ ப்ளஸ் பயாஸ் இன்டூ டபிள்யூ ஆஃப் ஜீரோ இப்போ இந்த சம்ட் வேல்யூ மேலே ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம எடுத்திருக்க ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஸ்டெப் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒய் அவுட் ஈக்குவல் டு எஃப் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் நமக்கு ஒன்னு வரும் இல்லைனா ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒய் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் நமக்கு வந்து இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து பூலியன் வேல்யூ தான் த்ரூ ஆகும் ஸோ இன்டீஜராக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்காக டாட் ஆஸ் டைப் இன்ட்டு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ சம்மேஷன் அண்ட் ஆக்டிவேஷன் முடிஞ்ச உடனே வெயிட் அப்டேஷன் பண்ணுவோம் இந்த வெயிட் அப்டேஷனை எரர் பேஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எரர் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒய்ன்ற அரையில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த ஒய் ஆஃப் ஐயில் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸோட அவுட்புட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஒய் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒய் அவுட்டு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இப்போ நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூவும் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எரர் ஜீரோன்னு வந்துடும் நம்மளோட வெயிட் அப்டேஷன் ஃபார்முலாவில் அந்த லேர்னிங் ரேட் இன்டூ எரர் இன்டூ எக்ஸ் ஒன்னு நம்ம பார்க்குற இடத்துல வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ எரர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் நம்ம வெயிட் அப்டேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இஃப் எரர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேர்னிங் ரேட் இன்டூ எரர் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஐ இதுதான் வந்து பெர்செப்டான் லேர்னிங் ரூல் ஃபார் வெயிட் அப்டேஷன் ஸோ இந்த வெயிட் அப்டேஷன் ஃபார்முலாவில் இன்புட் ஒன் இன்புட் டூ பயாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூ ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எல
இந்த கோடை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ட்ரத் எப்போக்ஸ்ன்னு ஃபஸ்ட் மெசேஜ் வருது இந்த எப்போக்ஸில் நம்ம ஒன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த கூடை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு எப்போக்கு தான் ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ட்ரத் எப்போக்ஸில் ஒன்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் என்ட்ர த வெயிட்ஸ் ஃபார் பயாஸில் நம்ம பயாஸ் வெயிட்ஸ் வந்து இனிஷியலாக வந்து ரேண்டமாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரேண்டமாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பாயிண்ட் டூன்னு நம்ம கொடுத்துக்குறோம் அண்ட் எக்ஸ் டூக்கு நம்ம வந்து பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இது வந்து ரேண்டமாக அசியூமான வேல்யூஸ் இந்த ரேண்டம் அசியூமிஷன் வேல்யூவை வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் எப்போ முடியும் போது அப்டேட் ஆகிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அப்டேட்டட் வெயிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட அப்டேட்டட் வெயிட் ஃபார் எக்ஸ் ஒன் வந்து பாயிண்ட் டூ அப்டேட்டட் வெயிட் ஃபார் எக்ஸ் டூ வந்து பாயிண்ட் செவன் நம்மளோட அப்டேட்டட் வெயிட் ஃபார் பயாஸ் வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனுன்னு வருது இந்த வெயிட்ஸ் தான் வந்து நம்ம சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்டானுக்கு ஒரு லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கேட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வெயிட்ஸை ஸோ இது ஃபஸ்ட் எப்போக்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி நிறைய எப்போக்ஸ்க்கு நிறைய ட்ரைனிங் ஹைட்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்டானோட ஒரு பேசிக் கோட் இந்த கோடை திருப்பி சமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம நம்பை அறை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நம்பை அறையில் தான் நம்மளோட டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்ற இன்புட் வேரியபிளுக்கு நம்ம நம்பை அறை கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஒயின்ற அவுட்புட் வேரியபிளுக்கும் நம்பை அறை கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் நெட்ஒர்க் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் எப்போக்ஸ் பயாஸ் லேர்னிங் ரேட் வெயிட்ஸ் ஃபார் இன்புட் அண்ட் வெயிட்ஸ் ஃபார் பயாஸ் வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறோம் நம்மளோட பர்செப்டான் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் ஈச் ஹைட்ரேஷனும் ஃபார் ஈச் டேட்டா இன்புட் இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் சம்மேஷன் வேல்யூ என்ன ஆக்டிவேஷன் வேல்யூ என்ன அதோடய எரர் என்னன்னு பார்த்துட்டு அந்த எரர் பேஸ் பண்ணி வெயிட் அப்டேஷன் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வெயிட் அப்டேட் பண்ணுறோம் நம்மளோட ரிசல்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் ஒரு சிம்பிள் கோடிங் ஃபார் சிங்கிள் லேயர் ப்ரெசப்டான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thanks for watching. Subscribe for more videos.